当年，黎兄身居太傅之位，可他从不惧平民，设教坛于宫墙之外，弟子广布天下。可他的得意门生却了无几人，我都见过。可是足下，我们好像从未谋面呢。晚辈学艺不精。有连恩师圣明，且受教时日不长，周老先生自然不认得我。哦，罢了。好在有黎兄信物在此，老朽理当帮忙。不过时隔多年，再见老兄信物，为的却是朝中之事。当年黎兄在京城被贬离京。满腔愤懑，誓不回头。也不知此番老朽步入朝堂，是否真合黎兄之意呀、啊？恩师当年明知违逆龙颜，却不改衷肠，直言不讳。此方是治学大家的风骨，故而晚辈认为，世事万物，无处不道。隐于山林为道，张于庙堂亦为道。只要其心至纯，不做唯心之论，不发妄辈之言，又何必执念，立身于何处？不知足下，可知黎兄佩戴此禅的寓意？识淡泊而寡欲兮，独一乐而长吟。生皎皎而迷离兮，似真是。之戒心，好、哦，没想到老朽有生之年还能再见黎兄高足，余愿足矣。把手伸将过来。如此寒冬之际，老先生不顾年迈，为了往日旧情出门远行，晚辈。感激莫名。哎，见此玉蝉，慢说走一遭京城，就是让老朽边塞一行也在所不辞。好了，足下所托之事已了，老朽也该回寺中清修去了，就此别过。周老先生慢走。当年黎兄门下有一心爱弟子，虽出身将门，性情飞扬，但绝顶聪颖。若彼时你在，你与他，定会成为一时双璧。承蒙老先生抬爱，如此人物，只恨无缘，情慕其风采。可惜啊，这个人如今是再也见不到喽最近起了疑心，一直在追查我的身份，多方打听。
我怕是瞒不住了。霓凰郡主如果一直这么纠缠下去的话，只怕是会不妥呀。霓凰对于我而言，终究和他人不同。如果梅长素瞒不住他，就让林淑兰劝他吧。宗主。既然有穆小王爷送周朗先生回去，郡主又何必亲自赶来呢？先生不也是冒雪出门吗？寒冬腊月，周老先生都愿意为先生一驾。看来江左盟的实力，实在是深不可测。江左盟中，不过都是些江湖落拓之士。刘元相逢才结为兄弟，一向以义为先。不问出身，不问来处，方才能有今日。先生是想告诉我，你派来相助于我演练水战的那个人，也是一个不知身份、不知出处的人吗？那位义士出自江左盟，先生不会不知道吧？如若先生都不知道他的出处，那看来我知道的比先生还多了。郡主还知道什么？虽然他换了名字，易了容貌，我还是认出了他。先生不想知道他是谁吗？他是谁？他不幸运，他叫魏征，是当年赤焰军少帅林叔的副将。他是一名朝廷钦犯，狼牙榜首，江左梅郎。你手握天下第一大宝，而魏征在你麾下听从命令。要说你不知道他的身份。让我如何相信？信如何？不信又如何？那请你告诉我，江左盟内只有魏征一个赤焰叛军吗？郡主也相信赤焰军是叛军吗？不知道，那时候我还很小，但是我相信，我认识的那几个人不会被军叛国。既然君主心有此意，又何必多问？现在再来评说叛与不叛有何意义？铁案已定，太子和誉王是不会为赤焰军平反的，因为这桩旧案原本就是他们最得意的杰作。没错，又有谁会指望让太子和誉王来平反此案呢？想要达到目的，只有一条路可走。靖王，原来你一直想要扶持的，真的是靖王。娘娘，天气寒冷，您安歇吧。好，你也去歇着吧。是，娘娘。
看飞姐姐，竟然已决定要走一条凶险之路。世道苍茫，前途未卜。你若是在天有令，请多多护佑。也只有靖王能够做到，可是太难，一个不小心就踏入死地，永远也回不了头。谁又曾想过要回头呢？魏征有想过要回头吗？魏征不一样。魏征是赤颜救人，他要洗脱自己的冤屈。可你呢？你是谁？我以苏哲之名刚到京城时，有许多人都问我。我是谁？有当面询问的，也有暗中探访的。很快，他们就有了答案。是不是从来都没有人追问过？梅长素又是谁？我没有想到，第一个这样问的人居然会是你。你要如何做到？救人，和魏征一样的救人。如果你是赤炎救人，为何我不认得你？七万赤炎君，你曾可能全都认得。可我认得魏征，他是赤羽营居守的副将，他能够在你手下听命于你。我不相信你是一般无名之辈。我们所谋之事与沙场无关，魏征并不擅长于此，更何况他的身份绝不能够暴露。你认识林叔吗？认识。他是真的战死了。是。战死在哪里？梅林。尸骨葬于何处？七环阴魂。天地帷幕。他的尸骨都没人收，一块遗骸也没有找到。战事惨烈，对峙如山。又有谁能认得谁是林树呢？我知道战场是什么样，可你若是赤焰救人，为何我刚才提到林树之事，你不称之为少帅，而称呼其名？只是一个称呼而已。不管是林树还是少帅，或是其他什么的，都不重要。
回家。可是时过境迁，恐怕再难回到过去了。你怎么会变成现在这样？你以前从来都不怕冷的，大家都叫你小火人儿。这些年你到底经历了什么？到底是怎样残忍的事，能够抹掉一个人身上所有的痕迹，让你变得面目全非？你先不要问，以后有机会我会原原本本的告诉你。此次回京，我所做之事，危险重重，不能暴露我林叔的身份。我知道，尤其是东京和景言，他们也不能知道。东京，我明白。可为什么不能告诉静默？我所谋之事，不能牵涉丝毫往日的情感，包括你。那我能为你做点什么？今日之后，我还是苏哲，你还是郡主，不能露出丝毫破绽。我可以等，等到你再变回我的林叔哥哥。嗯、莫尽快回来了，别让他看出来你哭过，那样不好。我先走了，林树哥哥，我还能去苏展看你吗？如果你实在想见我，就来吧。燕大夫，怎么样？神思不宁，郁结寒气，以致体内虚乏。这几日需谢绝外客，安心静养。那他这病是要紧吗？什么叫要紧吗？活不到明天才算要紧吗？他若总是这么不知保养，点灯熬油下去，好得了这次，好不了下次。这我们也知道，可是宗主他那个性子。这幸亏是您在这儿，要是单有我们，恐怕更拦不住了。走。参见殿下，沈大人，你刚刚接管户部不久，应该正是忙的时候，怎么还有空出门啊？我最近在清理户部旧账。
发现漕运上有些东西不太对，所以趁着今日休沐，到码头上去看看。漕运，正是。张大哥，这什么货呀、啊？果蔬哪有这么沉？倒像是铁皮密封着。问这么多干嘛呀、啊？不少给你钱就是了。给弟兄们分了。大人，按户部的备录，这艘船运的应该是生鲜果品。嗯。哎，来帮个忙。好，快点啊！哎，虽说重量和大小无关。按官船上报的物品种类来看，也不至于这么重吧？哼，哪有这么重的生鲜果品？也不怕吃坏了肚子。看来这历年的漕运官船中，确实藏了些秘密啊。不管这秘密是什么，这楼之进的旧账，多半与东宫脱不了关系。你要小心。放心，我自会注意。若是缺人手，我就找殿下来借。好。<笑>回来了吗？是，侯爷回来了。要带回去的东西清点一下，你千万要仔细一些啊，别漏了什么。爹，您回来了。啊，你去办吧。是，侯爷。那我派人赶紧去收拾一下上房。不必了，观里还要做几天道场。我回来是收拾一些东西，这就要走。侯爷，都收拾好了。好。爹，您求仙修道，怎么都好，只是那丹砂实在是吃不得。你懂什么？毕竟。爹，你在府里，银子还够用吗？嗯李舵主，什么事儿？誉王又派人送来一些礼物。嗯，都给他退回去两次了，他怎么还送啊？烦不烦呢、啊？给他退回去。这次不是什么贵重的东西，说是一些机巧玩具，给妃留的。留下来吧。是。誉王殿下，这次您可输给我了。哦，你背的李苏宅收了。嗯，好。这次朝堂论辩，大胜东宫，全靠梅长苏全力相助。我不能不谢他，但是金银珠宝、古玩字画，他竟是一样不收。还是你有办法，竟能让誉王府的李祥进了他的门
我只是知道要投其所好。苏宅那个心智不全的孩子，表面上虽为梅长苏的护卫，但实际上，如同他的小弟一般。麒麟才子不容易讨好，但讨一个孩子的欢心，般若还是有办法的。你呀，就别谦虚了。本王还是那句话，这些年，多亏有了你。来人，北车。是。殿下要出门吗？你那份礼啊，虽然投其所好，但到底还是玩具，太轻了。听说梅长苏病了，我还是亲自探望一下吧。果然还是殿下思虑周全。六艘船加运过来的，这么大批量的黑火，怎么会跟丢的？什么黑火？就是有人私下贩卖未经官府许可的火药。按朝中法度，只有兵部直属的江南霹雳堂官制火器，户部下属的制炮房制作炮竹用的火药方是明火，其余的都是违禁的黑火。赵大哥，这批黑火到底有多少？每次量都不大，但是这六艘船加一起，实在是非同小可。交运的货主不明，我还专门派了人跟着这些货去寻找黑火的下落，谁知竟然被他们跟丢了。那岂不是说，有一大批火药在京城不知去向、不知用途？这火药是危险之物，宗主又经常在京城四处走动。十三先生，我实在是放心不下呀。一定要查出这批火药到底去了哪儿。你的人手不够，我派同路帮你。是。此事还需禀告宗主，让他多加小心才是年底祭典将近，后宫诸事繁杂，本宫一个人难以照管。许淑妃，臣妾在。宫里只有你、月妹妹、袁妹妹三个一品妃，你的年资最久。位分理当更尊，要协助本宫料理一些事务。是。皇后娘娘怎么了？是否贵体有恙？你就盼着本宫有恙是吧？啊，臣妾，并无此意。以前是本宫宽容，以至于后宫礼度淑妃，陛下对此甚是不满。日后，日后，哎呀，皇后娘娘，皇后娘娘，皇后娘娘，皇后娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，娘娘，先生觉得如何了？只是受了些风寒，多谢殿下亲自前来。哎，近来吕蒙先生指点，实在是受益匪浅。先生也不爱身外之物，本王只恨无法以重礼答谢。近来天寒地冻，正是大义不得的时节，先生可千万要多多保重身体。殿下，君王殿下，大事不好了！大事不好了！殿下，君王殿下！快去看看！是，飞流，快放开，让他进来！殿下，殿
下，不好了！什么不好？宫里传讯，皇皇后娘娘病倒了。什么？殿下别着急，究竟如何，进宫一看便知。快去吧，先生保重身体。走，请。京城这么大，一开始还真是有些漫无头绪，后来还是同路，去调查了最近漕运直达的户部官船。从明面上看，船上载的都是鲜果、香料、南卷之类的贵宦之家新年所用的物品，种类极多，去向也很杂。很多府地都有预定，一时之间很难查出谁家嫌疑最大。但能上官船，普通江湖人士做不到，应该有朝中贵官牵涉其中。宫羽姑娘说的没错，但船上大多是年货，提货的人遍布全城，本来一时间很难追查，没想到无巧不成书，我居然碰到了。你就直接说结果好了，我没工夫听你说书。<笑>是，我们查到有四船火药被运到了北门边上。一个被圈起来的大院子里，那里有一家私炮房。私炮房，年关将至，炮竹价格暴涨，制炮售卖可获暴利。可官署的制炮房，所有收入都要入库，户部留不下来，所以原来的尚书楼之敬便偷偷的开了这家私炮房，偷运火药，制炮售卖，所有收入他昧了一些，大头都是太子的。我明白了，楼之敬虽倒，但太子不会放过这块暴利。所以四炮房还在运营，这些黑货，想必就是运进京城偷做炮竹的。我们同时还发现，不光是我们查到这座四炮房，新任的户部尚书沈追大人，也派人在查。此事非同小可呀，应该禀报宗主。嗯，十三先生，让我去吧，我可以办成。嗯，我专门在西市买了一块菜园。同路现在是专门负责往苏宅送蔬菜的菜贩子了。宗主有令，一应消息，全由同路负责。一旦查到和私炮房相关的消息，都可以放给沈追。明白，我们会多配合沈大人的。去吧。宗主，据太医院那边的消息说。皇后这次的病情并无大碍，并无大碍，是。那怎么玉王府的人慌张成这个样子？因为病得太突然了，加之症状最初看起来以为很严重，所以引起了一阵恐慌。但是照太医的说法，确实并无大碍。你请郡主以问安的名义去宫中打探一下。想办法弄一张太医的药方子出来给我看。宗主是怀疑，皇后这次的病情是人为的。这场病来得太巧，不查我不放心。如果说要对皇后下手的话，那么最有可能的定是岳贵妃和太子啊。正因为他们最可能下手，所以也最不容易得手。王后和岳贵妃在宫中斗了这么多年，对她处处警觉。岳贵妃在如日中天的时候都没能把皇后怎么样，不可能现在反而能得手了。这岳贵妃才刚刚复位，更何况又经历了朝堂论理之事，这元气恐怕还没完全恢复呢。而且皇后的这场病无碍性命，如果真是太子和岳贵妃所为。他们下手不会这么轻，明明要得手了，却不置皇后于死地，这绝对不是他们的做法。宗主，您的意思是，东宫这边是无辜的？现在下任何的结论都为时尚早，可能皇后不去参加祭礼有什么好处，是我没有想到的，又或许。皇后真的只是得了一场病呢。可是林年中尾迹已经没有几天了，如果皇后的病不能及时康复的话，此事定会再起波澜。所以才要抓紧时间去查。是。我总有一种感觉，在这件事的背后，藏着很深的隐情。
，难道是我忽略了什么关联？炎皇后，劳烦娘娘前来问安。皇后娘娘玉体并无大碍，不过太医说了，皇后娘娘需要静养数日，不能劳累。我请各位娘娘回吧。如此。我们就不打扰娘娘安养身体了。等等。七红姑娘，这是娘娘素日所用的茶具吗？是的，好生精致啊殿下，皇后娘娘没事吧？太医说并无大碍，王妃也在左右伺候着，应该没事。那倒是辛苦王妃了。可是，不管什么病，总得有个起因吧？嗨，殿下。